Mtazamaji wa Rangile TV karibu katika kipindi chetu tena siku ya leo ni kwamba leo tunazungumzia maswala muhimu maswala nyeti ya kina mama ni nini wanapenda kwa wanaume na atatusaidia kuelewa yeye ni mama ni nini huwa wanapenda sana kwa wanaume hicho ambacho kinafanya waende mbio mpaka wakipate sasa na majina kisha twende <laughs> Kwa majina anaitwa Cynthia Kapesa mm -hmm. na mimi ni clinical officer. Naam. Uh, watu wengi wanapoishi pamoja kama mke na mume ama kama boyfriend na girlfriend ni kama watu wengi hawajui ni nini hupenda. Nyinyi kina mama specifically. Mnapenda nini kwa kina tuseme kwa kina kwa kwa wanaume? Kusema kweli kwa mwanamume kitu cha kwanza huwa tunaangalia ni jinsi ya livyo mm -hmm. jinsi anavyokaa yani vile ni urefu ni ufupi wake ni unene ni uembamba mm -hmm. na jinsi alivyovaa hicho ndio kitu cha kwanza ambacho kinatuvutia kwao physical eh, appearance physical appearance that's mm -hmm. the first thing yeah. lazima upende kile kitu ambacho umekiona ndio uweze kukitamani mm -hmm. Mhm. Mm mm -hmm. Na kitu kingine ambacho pia wengine uzingatia pia ni sauti. Uh -huh. e, kuna mwingine atakwambia mimi napenda mwanamume wangu awe na sauti nzito. Mwingine anasema iwe kadri yani iwe hapo katikati. Mwingine anapenda mwanamume mwenye sauti nyembamba. Mhm. Mm e, wako? E, wako ambao ni sauti ndogo. <laughs> Kwa hivyo ina value from one woman to another. One woman to another. Mm -hmm. Naam na sasa ikija sasa kwa characteristics mm -hmm. ama tabia za mwanamume mwanamke angefurahia sana kupata mtu mwenye anamsikiza mm -hmm. mm -hmm. anampa sikio la kusikia mm -hmm. mawaidha mawai yake ama maneno yake ambayo ako nayo mm -hmm. ni mtu mwenye pia mwenye heshima mtu mm -hmm. ambaye anaheshimu mwanamke mm -hmm. eh? anapoenda naye mahali anamwandalia mahali pazuri wameketi kiheshima Eh si mambo na kwenda kukaa mahali mnaanza kushikana shikana hapana. Mm -hmm. Huko ni kumwaibisha mwanamke mbele ya watu. Unajua? Mm -hmm. Unajua pia chakula chako uwezi kukianika mbele ya umati. Mbele ya umati haya. Eh, mbele ya kidogo una kificha ficha. Mhm. Mm Ndio mtu mwingine asiweze kukitamani. So mnapoenda mahali pa wazi, mm -hmm. sema mmeenda hotelini, mmeenda mahali mahali pa kustarehe, kidogo mtaketi kiheshima. Mm -hmm. Kitu cha tatu ambacho wanawake wangependa sana ni mtu ambaye anawasupport. Mm -hmm. Support means uh, whether it's financially, spiritually, physically, in mm -hmm. all forms, even emotionally. Mm -hmm. Unapaswa kukana mtu mwenye na kusupport, mwenye na kupa mkono kukuendeleza. Mm -hmm. Mtu mwenye na maono ya kukuendeleza na siu kukugandamiza. Mm -hmm. Ayo ni mambo ambayo wanawake pia wanapenda. Mm -hmm. Na, na hapo hapo munapo utafuta hizo vitu kwa wanaume mm -hmm. sisi sasa. Mnagundua pia katika hiyo hiyo barabara kwamba kuna wanaume types nyingi. Kweli? Mhm. Mm Na. Na mnapotafuta hizo vitu ukose inamaanisha kwamba huyo mwanaume si mzuri ama huwa ni vipi kama mwanamke? Hapana. Uh, kusema ukweli mwanadamu si kamilifu. Mm -hmm. Unaweza pata mwanamume ako na sura nzuri, anajua kuvaa ana zile characters anazo zitafuta kwa mwanamume lakini ana kitu kimoja mm -hmm. labda ni mwenye hasira. Ah. Mm -hmm. uh -huh. Sasa huyu mwanamume mwenye hasira utafanyaje ili uweze kukaa vizuri na yeye? Mm -hmm. Ni wewe uweze kumuelewa na ujue yale mambo ambayo yanampandisha hasira mm -hmm. ujiepushe naye. Mm -hmm. Na wakati uko na jambo la muhimu la kumweleza ambapo mm -hmm. unajua pengine linaweza amsha hisia za hasira, mm -hmm. hasira mm -hmm. ni ujue jinsi utakavyomo approach. The approach is also very important. Mm -hmm. Mm -hmm. Sasa hapa sasa ndo sasa inaingilia sasa yale maneno wanaume wanapenda sasa. Mm -hmm. Unaona sasa ndo mm -hmm. tunageuza. Mm -hmm hiyo coin. Je, wanaume nao pia wanapenda nini? Ehe, kuhusu wanawake. Wanaume. Mhm. Mm anapenda mwanamke aliyemtulivu. Mhm. Mm Kitu cha kwanza. Mm -hmm. Usiwe mtu wa kuongea ongea ovyo mm -hmm. bila mwelekeo, mm -hmm. eh? Mhm. Mwanamume anapenda mwanamke mwenye hana kelele. Mhm. Mm mwanamke mwenye heshima. Mhm. Mm mwanamke aliye na uwezo wa kujishusha chini. 
aweze kumsikia mme wake. Mm-hmm. Yaani ni mtu mwenye tunaitaje submissive? Mm-hmm. Submissive to the husband yeah. ama to the boyfriend or yeah. mm-hmm. to mwanamke ambaye anaweza kaa chini akasikiza maneno ya ule mwanamume pale. Mm-hmm. Waweze kufanya jambo 1 2 3 pale kwa nyumba ama ni kama ni mambo yote wanayopanga. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Mwanamke aliye mwenye mchesh, yani mm-hmm. mwenye furaha. Mm-hmm. Yaani mwenye anampokea na furaha. Eh, si yacho mwanamume amefika pale nyumbani wewe tayari umemwanzia pale mlangoni. Mm-hmm. Hajavua taki yake. Mm-hmm. Ah umetoka wapi? Ah bana. Mm-hmm. Niumpokee mwenzako vizuri, umkumbatie, mkaribishe, mm-hmm. mpe kikombe cha chai. Mm-hmm. Jua the mood ya mwenzako. Kama amechoka usimsumbue na mambo mengi, mwacha pumzi. Lakini naweza ikalipuka. Eh. Akampiga kofi. Kabisa. Na ndo vita uanzia hapo. <laughs> na na hayo mambo yote ambayo unasema mnapenda kwa mwanaume mnayaangalia. Does it mean um, unahakikisha lazima yote yawepo na kama hayapo at least huyo mtu awe na, na, na mambo kama gani mangapi? Sababu mengi umeyataja awe supportive, awe msikivu, awe nini nini. Ni lazima awe na zote ama at least awe na ngapi ndio uweze kusema huyu huyo ni mtu ambaye anaweza kaa naye. Mm, kwa uhusiano wote kuendelea mm-hmm. lazima si yeye peke yake bali nyote wawili. Mm-hmm. Inapaswa namba one kuwe na constant communication. Yes. Muweze kuwasiliana kwa ukaribu. Mm-hmm. Uh, simu zetu zimeturahisishia mambo hayo. Mm-hmm. Hata kama mwanzako amesafiri ameenda nchi ya ngambo ama yuko mji mwingine, mnaweza communicate using mm-hmm. the phones. Mm-hmm naweza mpigia mwenzako simu mjule hali asubuhi mchana na hata jioni. Mm-hmm. Communication is key, is key in yeah. any relationship. Mm-hmm. Lakini unabidi uchague pengine ni communication ya aina gani mnatumia kwako. Kwa sababu kwa mfano unaweza ukasema ni communication wewe mnatumia simu kwenu. Mwingine atapenda communication ya ana kwa ana. Mwingine atataka ya kupigiwa simu. Ni gani mnafikiria kama women best? ya kuzungumziwa nayo. Sasa wajua inategemea mm. kwa sababu wakati mwingine unapata mwenzako amesafiri. Mhm. Wengine wetu wanaume wetu wako nje, mm. nje ya nchi. Mm-hmm. Sasa unajua ile kuonana ana kwa ana inakuwa ngumu. Mm-hmm. Sasa kitu ambacho tunategemea ni mtandao mm-hmm. na simu. Na, na simu. E, e, Facebook. Ukipiga simu, e. tume message, video mm-hmm. call, mm-hmm. vitu kama hizo. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. E, kuonana ana kwa ana ni kuzuri pia kwa sababu inakupa the true picture ya huyu mtu. Unaona kuna mm-hmm. kuna mambo mengine yanaweza fichika kwa simu lakini ukishakutana na mtu face to face mm-hmm. kidogo unaweza kumwelewa yeye ni mtu ina gani na jinsi anavyoongea mm-hmm. na maoni yake jinsi anavyoyatoa mm-hmm. inakupa picha kamili ya characters za huyu mtu. Mm-hmm. Sasa mm-hmm. hapo unaweza kujiamudia kwamba kama mm-hmm. unaweza kaa na huyu mtu mm-hmm. ama hutaweza na naye. Yes. Yeah. Unajua ukitaka kujua maisha ya kule mbele yanaanza huku mm. mwanzo. Mwanzo mwanzo. Na tukubaliane kwamba huwezi badilisha mtu. Mm-hmm. Unaweza mweleza makosa yake, akikubali kujirekebisha yeye mwenyewe mm-hmm. atajirekebisha. Mm-hmm. Lakini ni ngumu sana kurekebisha mtu. Sasa kwa hivyo, mm-hmm. ukipata mwenzako ana tabia fulani ambayo hupendi, unaweza mweleza akitaka kurekebika atarekebika mm-hmm. lakini si ati wewe utumie kifua ama nguvu ya kumrekebisha haiwezekani haiwezekani na, na ukikutana hatimaye na jamaa ambaye ako na hizo qualities huwa mnafeel aje kama women generally tunasikia vizuri kwa mm-hmm. sababu ukikutana na mtu ako na zile qualities ambazo unataka lazima hapo utajisikia vizuri mm-hmm. na utataka ku, ku, kuishi naye haraka mm-hmm. iwezekanavyo mm-hmm. kwa sababu nikipenda choroho Ehe, na kibeda choroho ni dawa. Eh, kabisa. Ehe. Mm. E, uyu jamaa unampenda lakini hana qualities zote. Mm. Turudi pale pale. Um, na ungetaka pengine akuoe ama akae na wewe ama umekosa kabisa kwa watu wengi hizo qualities. Does it mean zaka peke yako ama huwa option nyingine huwa ni gani? Option nyingine ni kutafuta mtu ambaye mtaelewana kwa sababu huyu ukijilazimisha mwenye hujapata qualities zako mm. ukijilazimisha kukaa naye mm. inakuwa changamoto utakuwa unatumia nguvu nyingi kukaa katika hiyo relationship mm-hmm. na hautafurahia mm-hmm. utakuwa na changamoto ya kuelewana naye na kila wakati mtakuwa mnakizozana so mm-hmm. inakuwa afadhali mm-hmm. ukishajua mtu huyu kwamba hamwezi elewana mm-hmm. ni muhimu ugeuze mm-hmm. 
hiyo ukurasa. Mhm. Utafute ukurasa mpya uanze mm -hmm. tena. Mhm. Mm Ndio. Mm -hmm. mm -hmm. Na umefanya hayo yote huyu jamaa alikuwa na ako na kulete. Mmeingia kwa nyumba kulete hizi zimeenda zikisifia. Alikuwa anakupea support ya pesa. Siku hizi hakupati. Mm. Alikuwa anakuongelesha vizuri siku hizi anakukemea. Do you think ni mbinu ya wanaume kuwa wanageuka wengine? Kulete hizo umeziona mmeingia kwa nyumba amekugeuka. Huwa ni tabia ya wanaume wengi kujifanya hivyo kisha ndio aku, akupate baada ya kuachilia. Ageuke akue rangi tofauti. Do you think kuna wengine wanafanya hivyo? Naam, kuna mm. wengine wakishaingia maisha ya ndoa, mm -hmm. unaona baada ya miaka kama minne mitano hivi mwanamume mm -hmm. huyu anageuka ama hata mwanamke. Uh -huh. Anageuza tabia. Mm -hmm. Sana sana hii kinachangiwa na mambo ambayo yanaendelea katika ile ndoa. Mm -hmm. Unapata labda kuna vile hali ya fedha imepungua. Mm -hmm ama unapata pengine kuna vile mmoja wao amepata kuona amepata macho ya kuangalia kwingine mm -hmm. unaona mambo kama hayo ama unapata pia familia mm -hmm. zinachangia kwa kusambaratika kwa ile boma uh -huh. eh. oh. kwamba kwa... wanachangia wewe ukasirike ubadilike ama mwanzo kwa badilike naweza kukupatia mfano mm -hmm. Uh, kuna wanandoa wamekutana wameamua kuishi wakajaliwa watoto wa kike. Mm -hmm. Sasa unapata upande wa familia ya mwanamume wana wanasisitiza kwamba yule mwanamke lazima azae mtoto wa kiume. Oh. Na, na sio wanakosa kuelewa kwamba haya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Uh -huh. Sasa unapata huyu mwanamume anaanza kupewa pressure ya kutafuta mke wa pili ndio alete kile wanataka. Ndio aweze kupata mtoto wa kiume. Mm -hmm. Unaona? Yes. Sasa mambo kama yale unapata analeta pressure pale ndani mm -hmm. unaona huyu mwanamume kidogo ameanza kudharau mke wake mm -hmm. maana ameanza kusikia ya kule kwao. Mm -hmm. Na kidogo mnashtukia ameoa mke wa pili kisa na sababu anatafuta mtoto wa kiume. Kulingana na watu vile wanataka. Kabisa. Oh. Mm -hmm. Unapopata either of the partner, either mwanamke ama mwanamume amebadilika. Mm -hmm. Kidogo inachangia watu kutoka nje kwa sababu kwa mfano uli wewe ni mme wangu na tulipoanza kuishi ulikuwa unanisikiza unanisupport mm. mm. in all manner yes. eh alafu ghafla umeacha ile support mm -hmm. si nitapata mwingine mwenye atanisupport kule mm -hmm. nje na mm -hmm. definitely nitageuza nia yangu na akili yangu yote itakuwa kule nje na huku ndani mm -hmm. nitakuwa nimekusahau na kwa hivyo by the way tu, tukisema hiyo hiyo tukiwa hapo hapo ni nini hasa uchangia mwanamke aende nje aache mjama wake ni jamaa mzuri yako na kila kitu mm. kwa nini wengine una, unakuta ameenda nje na watu wengine mambo ambayo yanachangia ndoa kusambaratika sana sana Aende kitu ambacho mingine. kinafanya mwanamke kutoka nje mm. ni mambo kama mwanamume kukataa kuchukua majukumu yake kama bwana na kutoka nje huku watu waelewe ni kutoka nje kivipi kutoka nje ya ndoa yani ni kwenda sasa kuenda na wanaume wengine kama ni mwanamke anaenda na, na wanaume wengine mm. na kama ni mwanamume anashikana na mwanamke mwingine ambaye si mke wake mm -hmm. unaona mm -hmm. sasa mambo ambayo yanachangia zaidi ni kama hiyo support ikikosekana pale nyumbani mm -hmm. unajua mwanamke kusema kweli haachi ha kupata unaelewa hiyo ni maua ni maua Ama mahali popote anapotembea anapendeza ehe wewe unamwona amechakaa lakini kwa mwingine ni kitu kipya mm -hmm. unaona mm -hmm. sasa pale utapata kuna wanaume bado wanamvizia mm -hmm. mm -hmm. kwa hivyo usipotimiza jamaa usipotimiza kuna yule anayevizia pale nje akishajua hiyo weakness mm -hmm kwamba ah huyu mwanamke hatimiziwi kijambo fulani mm -hmm. atachukua lile jukumu mm -hmm. na hapo ndipo umempoteza mke wako mm -hmm. ndio na kwa hivyo uh, wengine wanasema mimi hukupatia kila kitu hukupatia pesa nimekununulia gari nimekujengea lakini bado unaenda ni nini unakosa kwangu ah sasa hapo unapata labda ni mambo na kitandani eh kwamba eh, na vita vingi hutokea kwa sababu ya pale kitandani unapata mm -hmm. Uh, mwanamke hamtoshelezi mwanamume na mm. ama mwanamume hamtoshelezi mwanamke mm -hmm. mm -hmm. ndio poso unapata kila mtu anatafuta njia yake kule nje mm -hmm. mm. kuna mambo mengine husababisha pengine wewe bado uendelee kutafuta marafiki wengine apart from hiyo support kuondolewa na support nyingine ya kukifikiria kwa mfano ama kupewa amani kuna mambo mengine zaidi hapo sidhani kama kuna mambo mengine unless kama huyu mtu maybe he's abusive. Eh. Uh -huh. Unaona? Uh -huh. Kuna Ama... wale 
wanandoa ambao they are living in a very abusive homes eh? mm -hmm, mm -hmm. unapata either mwanamke anapigwa sana ama mwanamume anapigwa na mwanamke naam eh. wako wanaume ambao wanatandikwa vizuri sana akikosa kutimiza anapigwa vizuri sana na mwanzake wa ndoa lakini wan, wanaume huwa hawapendi kusema mm. wengi wanaficha mm -hmm. kwa sababu uh, it tends to uh, reduce their self esteem their ego oh, goes yeah, away ego sasa ya... mwanamume huwa ananyamaza kwa sababu anaona atachekwa anakufa kijeshi eh anakufa kisabuni ama sio ni kijeshi kuna kuna swala muhimu umesema kwamba mm. A, kibaya kina mwenyewe ingawa chanuka shombo yani wewe huoni ni wewe sikuoni wewe ni mzuri kwa mwingine kumbe ana vizia anaongoja tu utupo ile kidogo vya kuchukua naam eh tuseme ulikuwa unazungumziwa usungumziwi ulikuwa unaitwa chai huitwi ulikuwa unanunuliwa nguo pengine kwanza mwanzo ununuliwi pia hayo ni masuala yanaweza fanya useme yule jamaa na ni provide lazima nikwende yanaweza kukusukuma pia nje ya huyu yule ambaye ana provide mm. ule wa nje ama yule wa ndani yule wa nje anaweza ana provide eh. Eh, sasa unajua kama yule wa nje ana provide zaidi kuliko aliye ndani definitely you will shift na kama huyu amepoteza pengine kazi alikuwa na kazi nzuri sasa hapo ndo ndo nakwambia mm. mambo ni kuele mambo ya ndoa ni kuelewana na hayakosi changamoto mm -hmm. kuna wakati mambo yatakuwa sawa na wakati mwingine mambo hubadilika mwanzo mm -hmm. anaweza poteza kazi ama awe mgonjwa eh, ama awe mkonde kuliko vile ulifikiria ama pengine alusi marafiki vile ilikuwa kabisa eh sasa mambo huenda kibadilika ndio maana unaambiwa mm -hmm. marriage is for better for us mm -hmm. lakini hiyo wasi wengi huwa hawataki mm -hmm. mm. na wakati mnakutana kama kina mama groups kazini na marafiki zenu sababu mara nyingi wanawake hauta wakosa wawili watatu mm huwa -hmm. mnazungumzia sana sana nini kina mama watoto eh, wanawake wenzenu wanaume mm. topic zenu nyingi huwa ni zipi kuna mama anatazama angetaka kujua kutoka kwa kwa Changa, michango mingi ambao wanawake wanapenda kuongelea sana sana ni jinsi wamewekwa pale nyumbani. Unajua wengi wanapenda kufanya ile comparison, eh? Mwingine atasema mimi mme wangu unifanyia hiki, unifanyia shopping, ananunulia nguo, school fees analipa. Mwingine atakwambia mimi wangu hatoi lolote. Mwingine atakwambia mimi wangu hata hayupo nyumbani. Hey. Mm. Mwangu ni sasa unaona hizo changamoto. Sasa kuna mm. mwingine anajaribu kuonyesha wenzake vile anavyotunzwa, wengine wanaonyesha jinsi hawatunzi. Hasa hile inafanya kwamba wanawake wengine wanaingia tamaa, wanatamani kuishi vizuri kama yule ambaye amewekwa vizuri. Mm -hmm. Na hao wenye wanakosa sasa hapo ndo macho yanafunguka, wanajiuliza kwani sisi tumekosa nini ndo maana hatupewi. Na wanaiongelea wazi. Wanaiongelea wazi na hapo ndo unapata wanawake wengi wanajifunza mambo yasiyo ya na ya, ambayo yanastahili. Mimi usikia, usikia pia huwa mnaongea kitandani wazi na wanawake wenzenu. Pia kitandani si rahisi mm -hmm. unless ni mwandani wako wa sana na anaelewa maisha ya ndoa utamweleza kwamba unaweza mweleza umwambia mimi mwenzangu ni hivi hivi naweza fanya nini jamani uh -huh. ukipata mtu mwenye ni mtu wa kuheshimika uh -huh. na ni mtu mwenye na, na nidhamu zake uh -huh. anaweza kukuwa uh -huh. lakini wengi huwa wanapotezana sababu mnapokutana sokoni saluni na maeneo mengine kuna mtu atadhania mnapanga vile mtanunua ploti vile mtanunua magari kumbe mnaongelea kuhusu watoto nyumba zenu na bwana zenu. Eh, wanawake wengi wanapenda kujionyesha. Eh. Ajionyeshe kwamba mimi nina mme mzuri, watoto wangu ni werevu shuleni mm -hmm. na mambo kama hayo. Mm -hmm. Lakini sasa wale ambao wanapitia shida, wengi huwa hawaongei. Unapata tu amenyamaza mtulia. Anatuliza. Anatulia, anasikiza ya wengine, alafu anajiuliza yake ndani kwa ndani moyoni mwake anajiuliza ah kama wenzangu wanafanywa vimbo na mimi nisifanyiwe. Sasa eh. hapo ndo yanamfanya kidogo anaanza kufikiria mara mbili mbili. Kwanza anaweza kuona kona kona. Anaweza anza kuona kona kwa sababu atasikia mwingine, "Ah mimi mme wangu alinisumbua nikaamua kumwacha nikaenda kwa mwingine." Sasa yeye pia ataamua afanye hivyo hivyo mm -hmm. kwa sababu ameona mwanzake aliacha mme wake na kwa kwingine kuzuri. Uh -huh. Yeye pia atafikiria kwamba akimwacha mme wake ataingia uh -huh. mali pazuri. Uh -huh. Lakini wengi wasipokaa vizuri wao wanajikuta pabaya zaidi. Kwa sababu wana receive na wanaenda wana kabisa bila kufikiria mara mbili. Mm -hmm. mm -hmm. Na huwa pia mnaongea kuhusu E, jana alikuja hivi aliingia kwa nyumba saa tano, aliingia saa sita, amerauka miradi yetu ni hii kwa nini huwa mnafanya hivyo kama kina mama kwa nini mnakuja wazi hivyo kwa mwezenu ninapo kuambia kama nilivyokueleza mwanzo mm -hmm. si wote wanakuja kwa uwazi hivyo ni wachache 
na utapata wanawake wengi ambao wana muda wa kuongea mambo kama hayo ni wale ambao wako idol. Mhm. Mm mhm. Mm Sema tu kweli. Uh -huh. Wale ambao ni wako idol, wanakaa vibarazani wakikutana wakiongea mambo kama hayo. Lakini kwa mwanamke ambaye amejituma, ako mm -hmm. na kazi zake, hana muda huo. Hana muda huo. Hana muda huo kukaa vikao na kuongea mambo kama hayo. Mm -hmm. Utajipata ako very busy mm -hmm. na hata kama ndoa yake inampa changamoto kidogo, mm -hmm. atajipa shughuli ajaribu kusahau zile shida anazopitia. Mm -hmm. Sasa labda akutane na mtu aliyekomaa katika ndoa, ndoa aweze kumweleza. Lakini mm -hmm. kukaa na wenzake hivi kueleza si rahisi. Na wengine ati huwa wanakaa mkionesha na mambo ya mwili o oh, yangu uh, kifo yangu ama watoto yangu ni kubwa mwingine anasema yake ni ndogo <laughs> na mnaanza kupea na hiyo masomo ah huwa hatuonyeshane huwa msemi size ya msemi ah pana huwa hatuonyeshane kwa nini yako inakuwa kubwa hivi kwa nini ni ndogo nitafanyaje ni ile tu unajua siku hizi pia kuna mambo mengi ya upambe mwingine anakuambia mimi naona afadhali niongeze matako kidogo nini sasa kuna wale wanayajulia hayo wanaweza mwambia mwanzake yako kuna dawa ukitumia kidogo unaongeza hips mm -hmm. mm -hmm. ama unaongeza ki, kiasi cha matiti vile unavyotaka mm -hmm. wako wenye wanaeleza na mambo hayo lakini na... mambo ya sana sana ya siri ya ndoa si rahisi unless for those who are very idle mm -hmm. yes na hili la mwisho ni kuhusu shape eh? kuna wanawake ata make sure anavaa nguo inabana mwingine atanyoa ajipake afanye nini do you think huwa mnafikiria kwamba wanaume wengi wanapenda shape. That's why unakuta mwingine atajipondoa, afanye gym, avae skati na mbana. Huwa ni nini hiyo iko ndani hiyo ni mnafikiria. Hiyo ndio mwanaume ataona. Ama huwa ni kivutio pengine kwa kwa mwanaume. Uh, ama mnafikiria kama mwanaume anapenda. Kusema hiyo. kweli hakuna mtu asiyependa kitu kizuri. Kizuri ni hiyo kubanwa na nini? Kizuri ni kile ambacho mwanamume amependa. Mm -hmm. Kizuri chako si sawa na kizuri cha yule hey, mwingine mwanaume yeah, mwingine. Yeah, uh, Sasa inaweza kuwa wewe unapenda aliye na figure vizuri, ameji ame akona kiuno chembamba mm -hmm. lakini amebarikiwa sana kwa hips. Mm -hmm. Kuna mwingine anataka wake awe mnene. So, uh, swali najaribu kukuuliza ni mm -hmm. Kuna wanawake hubana nguo sana, mm -hmm. atembee. Mm -hmm mwingine anaweka kifua karibu wazi mm -hmm. akitaka watu waone je mm hiyo -hmm. fikira ni kutaka kuvutia ama huwa ni nini ndio mwanamke uvaa kupendeza macho ya watu mm -hmm. anataka ile attention mm -hmm. unajua akipita hivi kidogo akiitwa hitu anajua ah kweli mimi nimependeza lakini mwanamke apita kila mtu amenyamaza unajua utayari ashakwazika mm -hmm. anajua hapa hakuna mm -hmm. kitu nilichofanya cha maana mm -hmm. Kwa so nini? kila mwanamke ako na design yake ya kusik for attention. Yeah. All of this is seeking attention lakini kuna wale wanavaa to boost their confidence. They think they are not uh, good mpaka a boost mpaka, mpaka a boost ajivalishe nguo ya kumshika kidogo, avae nguo ambayo imemshika mwilini, yani ndo ajione kwamba amerembeka kisawa sawa. Na wakati unafanya haya yote na uongeleshwe bado unafikiriaje kama mama kama mwanamke unafikiria nini? Mm. umebana umeweka kifua wazi bado hauonekani unajua kama wewe ni mwanamke na uko single kidogo utajiuliza uta maswali mengi <laughs> lakini kama wewe ni mtu mwenye uko kwenye ndoa hiyo mm -hmm. haikutatizi maana si ushachukuliwa tayari mm -hmm. sasa ni lile kingine unatafuta mm -hmm. lakini ni wewe pia ujini, ujieke vizuri kwamba mwanamme wako mm -hmm. asikose kukutamani kila siku jiweke kuwa kitu kipya mm -hmm. yani aone kwamba ai Huyu mtu wangu kila siku anakuwa mpya mm -hmm. si yule yule na, si hata umeolewa uh -huh. umekaa pale kwa nyumba basi umejibandika matuta na dera lile lile moja kila siku hapana uh -huh. jitengeneze yani hata mume wako akienda kazini anakuwa na hamu ya kurudi nyumbani ya kuangalie tena mm -hmm. yani akae kutazama hivi <laughs> anasema mimi niko na chombo na, na tuseme mm -hmm. yeye hana hizo hataki si lazima yeye anakaa tu tusidanganyike hakuna mwanamke asitaka mwanamke mrembo ama mwanamke mzuri ama mwanamke ambaye amejieka vizuri mm -hmm. mwanaume yote hufurahia mwanamke wake akijieka vizuri mm -hmm. maana hata kitembea naye barabarani akiona wanaume wake wanageuza shingo hivi anajua kweli niko na chombo cha maana unaona mm -hmm. kwa hivyo ni, ni vizuri mwanamke kujinadhifisha mm -hmm. awe vizuri mm -hmm. ajivalishe nguo zake za heshima mm -hmm. na awe msafi Nona, sawa sawa na mwanamume. Hata mm -hmm. mimi nikitembea na mwanamume amejivalisha vizuri, nikiona wanawake wenzangu wanageuza shingo kidogo naona yeye niko na kitu cha maana. <laughs> Unaona? Eh, hey, hey. hey, unajigamba unasema kumbe niko na kitu cha maana. Kumbe niko fiti. Yes. Hey. Mm -hmm.
Lakini mambo ya kukaa hivi hivi hapana. Mm-hmm. I won't I won't recommend for that. Always try your best to look your best. Mm-hmm. Yes. Mama unayetazama ujue kwamba anayezungumza ni mama mwenzako na we mwanaume. <laughs> Pengine umesoma mengi kuhusiana na hayo aliyosema. <laughs> Pengine unadhamia kwamba ni kawaida tu. Kumbe si kawaida kukaa na mtu mzuri. Azima umu appreciate. Yes. Useme ni mzuri, umwambie hapa rekebisha hivi kuliko kumnyamazia. Hadi wakati mwingine asanteni na Mungu abariki.